ஒப்பீனியன் தமிழ் பார்வையாளர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையின் மாநில துணை பொதுச் செயலாளரும் திமுக வழக்கறிஞருமான திரு வைரமுத்து அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் தமிழ்நாடு அரசு ஆளுநர் ரவி அவர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்தது என்பது நீண்ட விவாதங்களை கடந்து ஒவ்வொரு கட்டமாக கடந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கு டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி இந்த வழக்கை உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியான அமர்வு வந்து விசாரிச்சிருக்கிறாங்க இந்த வழக்கை விசாரிப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்பே வந்து ஆளுநர் ரவி அவர்கள் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் மீண்டும் நிறைவேற்றி எடுக்கக்கூடிய அந்த பத்து மசோதாவையும் குடியரசுத் தலைவரான திரௌபதி முர்மு அவர்களுக்கு அனுப்பியிருப்பதாக தகவல் வந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி அவர்கள் செய்தியாளர் சந்திப்பு நடத்தியிருந்தாங்க இது வந்து தலைமை நீதிபதி மிக கடுமையான காட்டமான வார்த்தைகளால் கண்டித்ததாக சொல்லப்படுது கோர்ட்ல இன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு கொஞ்சம் விரிவான மனிதர்கள் சொல்லுங்களேன் மதிப்பிற்குரிய ஆர் என் ரவி அவர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ட நாள் முதலாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசோடு ஒரு மோதல் போக்கை தான் கடைபிடித்து வந்திருக்கிறார் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்லை வரை பொறுத்திருந்த இந்த அரசு வந்து ஒரு எல்லை மீறியதற்கு பிறகு ஒரு முறையான வழக்கை வந்து உச்ச நீதிமன்றத்திலே தாக்கல் செய்தது தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி இதே போல எதிர்கட்சிகள் ஆளுகின்ற மாநிலங்களான கேரளா பஞ்சாப் தெலுங்கானா போன்ற மாநிலங்களும் கூட ஆளுநரை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தது அதிலும் குறிப்பாக ஆர் என் ரவி என்ன செஞ்சாருன்னா இப்போ தெலுங்கானா கவர்னர் கூட அப்படி ஒரு நிலை வந்த பிறகு சில மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் தந்தார் இவர் அதே மாதிரி பஞ்சாபினுடைய ஆளுநர் ஆர் பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்களும் அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வருவது வரும்பொழுது ஒரு இரண்டு மசோதாக்கு ஒப்புதல் அளித்தார் ஆனால் தமிழ்நாட்டினுடைய ஆளுநர் ஆர் என் ரவி செய்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு முறை விசாரணைக்கு வரும் பொழுதுதான் அவர் ஏதாவது ஒரு செயலையை செய்கிறார் ஏற்கனவே கடந்த அம்ம நிகழ்ச்சி இது போன வரும் பொழுதே அதை தலைமை நீதியரசர் குறிப்பாகவே கேட்டார் இப்ப ஏன்னா பத்தாம் தேதி வழக்கு வருது ஒன்னும் செய்யல பதிமூணாம் தேதி பத்து மசோதாவை திருப்பி அனுப்புகிறீர்கள் அப்போ இத நீங்கள் ஒரு முடிவெடுக்கணும் ஒரு செயல்படணும்னா கூட உச்ச நீதிமன்றம் சொல்ல வேண்டுமா ஆளுநருக்கு என்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பியது அதே போல இப்ப ஏற்கனவே அன்னைக்கே சொல்லியாச்சு ஒன்னாம் தேதி அடுத்த வழக்கு வருகிறது என்று ஆனால் நேற்றைய தினம் என்ன பண்றாருன்னா இந்த பத்து மசோதாக்களை மீண்டும் வந்து நிறைவேற்றப்பட்ட பத்து மசோதாக்களை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி இருக்கிறார் முதலில் இப்ப வந்து நம்ம அப்படி குடியரசுத் தலைவருக்கு அவர் அனுப்ப முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கு ஒரு விவாதமாகவே இன்றைக்கு எழுப்பப்பட்டது நம்முடைய அரசின் சார்பாக வாதிட்ட மூத்த வழக்கறிஞர் அபிஷேக் மனு சிங்வி அவர்கள் சொன்னது என்ன அப்படின்னா பொதுவாக இது போல சட்ட முன் முடிவுகள் ஆளுநருக்கு அனுப்பப்படும் பொழுது ஆளுநர் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பது வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருநூறு சொல்லுது அது ஆளுநருக்கு ஒரு மூன்று வகையான கடமைகளை கூறுகிறது ஒன்று அந்த சட்ட முன் முடிவுகளை ஆளுநர் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு ஒப்புதல் தரலாம் இரண்டு அந்த சட்ட முன் வடிவில் அவர் ஏதேனும் விளக்கம் வேண்டுமானால் அதை திருப்பி அனுப்பி அவர் விளக்கத்தை பெறலாம் அரசிடமிருந்து மூன்றாவது வந்து இது வந்து மாநிலத்தினுடைய எல்லையை தாண்டி விவகாரமாக இருக்கிறது இதில் ஒன்றிய அரசினுடைய கருத்தையும் பெற வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலை இருந்தால் அவர் அதை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பலாம் இதுதான் அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒரு சட்ட முன்முடிவுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் தருவதற்கு இன்னென்ன மாதிரி நீங்க செயலான மூணு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க இதில் ஆர் என் ரவி அவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறாருன்னா இந்த பத்து மசோதாக்கள் முதல் முறை திருப்பி அனுப்புறார் திருப்பி அனுப்பும் பொழுது வித்ஹெல்ட் அக்சன்ட் என்று குறிப்போடு அதை திருப்பி அனுப்புகிறார் அப்போ அதில் வேறு எந்த விதமான காரணங்களுக்காக இது திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது என்கிற எந்த குறிப்பும் இல்லை இன்னைக்கு செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய தமிழ்நாட்டு அரசனுடைய சட்ட அமைச்சர் ரகுபதி அவர்கள் அதைத்தான் குறிப்பிட்டு சொல்றாரு இப்ப ஏதேனும் ஒரு குறையாக நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு நான் விளக்க சொல்லலாம் எந்த வித குறிப்பும் இல்லாமல் அது திருப்பி அனுப்பப்பட்டது அதனால் சட்டப்பேரவையில் மீண்டும் நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படிங்கிறத அவர் தெளிவா சொல்றாரு அதே தான் இன்னைக்கு வந்து அரசின் சார்பாக வாதித்த வழக்கறிஞரும் அதுதான் சொல்றாரு எந்த வித குறிப்பும் அனுப்பாமல் அவர் சொன்னதுனால அரசு அதை மீண்டும் நிறைவேற்றியது அப்போ மீண்டும் நிறைவேற்றி அவருக்கு அனுப்பி வைத்த மசோதாவை எப்படி அவர் வந்து திருப்பி அனுப்பலாம் என்கிற கேள்வியை அவர் எழுப்பும் போது அதை தலைமை நீதியரசர் அதை மறுபடியும் வந்து அதை உறுதிப்படுத்துறார் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வித குறிப்பும் அனுப்பாமல் ஒரு மசோதாவை திருப்பி அனுப்புகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அதை மறுபடியும் சட்டமன்றம் நிறைவேற்றி அனுப்பினால் நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் எதன் அடிப்படையில் நீங்கள் இதை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி இருக்கிறீர்கள் என்கிற கேள்வியை அவ கேட்டிருக்கிறார் அதோடு அப்படி திருப்பி அனுப்ப முடியாது என்பதை உறுதியாக அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் ஏன்னா வந்து அதுக்கு இன்னொரு இதையும் அவர் ரொம்ப ஒரு காட்டமாவே சொல்றாரு ஆளுநர் வந்து ஒரு சட்ட முன
அதை வந்து முடித்து விட முடியாது அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கிறார் ஆக இதையெல்லாம் வந்து நாம முன்னிறுத்திய உடனே அவர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன இல்ல இது வந்து நாங்க விளக்கம் எதுவும் தராம திருப்பி அனுப்புனாங்க அதனால் தான் நாங்கள் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி இருக்கிறோம் என்று ஒன்றிய அரசனுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் வெங்கட்ரமணி அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார் அப்போது அபிஷேக் மணி சிங் அவர்கள் வந்து அது எந்தவித குறிப்பும் இல்லாமல் விளக்கம் கேட்காமல் அப்படியே திருப்பி அனுப்பப்பட்டது இப்ப ஒரு குறிப்பாகவே சொல்லணும் அப்படின்னா ஆன்லைன் ரம்மி மசோதாவுக்கு நிறைய முறை விளக்கம் கேட்கப்பட்டது அதாவது சட்ட அமைச்சர் ரகுபதி அவர்களே கூட சென்ற ஆளுநரை சந்தித்திருக்கிறார் சட்டத்துறை செயலாளர் சந்தித்திருக்கிறார் தொழில்துறை செயலாளர் சந்தித்திருக்கிறார் அதில் அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஏற்ற பதிலே அவர்கள் அளித்திருக்கிறார் அதன் பிறகு அது இறுதியில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அதே இல்ல அப்படி எந்த குறிப்பும் அவர்கள் விளக்கமும் கேட்காமல் இவர்கள் மொட்டையா அனுப்புறாங்க அப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா தலைமை நீதியரசர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அதை அவர்கள் எப்படி அனுப்பிறார்கள் என்பதை அடுத்த விசாரணையில சொல்லணும் என்பதை ஆளுநர் மாளிகைக்கும் அதை ஒரு உத்தரவாக சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தபடியா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அப்படி இந்த பத்து மசோதாக்கள் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது கேள்வி உதாரணத்துக்கு எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப நீட் மசோதா இதே போல இரண்டாம் முறை நிறைவேற்றப்பட்டது அது குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது அதே போல தலைவர் கலைஞரவர்கள் ஆட்சி காலத்துல வந்து உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்காடு மொழியாக தமிழ் இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது அந்த சட்டமின் முடிவு அப்போதைய ஆளுநருக்கு அனுப்பும் பொழுது அது வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பப்பட்டது இப்ப இதுல எல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒன்றியம் முழுமைக்குமாக ஒரு முடிவு வேணும் இப்ப தமிழ்நாடு வந்து தமிழ்நாடு வழக்காடு மொழியாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் இதை பண்ணணும்னு கேட்கிறாங்க அது ஒன்றிய அரசுக்கு அவங்க அனுப்பி வைத்தார்கள் அப்ப அதுல கூட கொஞ்சம் லாஜிக் இருக்கு ஏன்னா வந்து அங்கேயுமே பாத்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான்லயோ உத்தரப்பிரதேசத்திலேயோ அந்தந்த மாநில மொழிகள் தான் இந்தி தான் வந்து வழக்காடு மொழியாக இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் தான் நாம கேட்டோம் அப்போது அதை அனுப்பியதே தவறு தான் ஆனாலும் கூட அது கொஞ்சமாவது ஒரு லாஜிக் இருந்தது அனுப்பிய தவறுலும் ஒரு சில லாஜிக் இருந்தது இப்ப நீட் மசோதா இப்ப நீட் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவும் நடத்தக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம் தமிழ்நாடு மட்டும் விளக்கு கேட்கிறது அப்போ அதுல வந்து குடியரசுத் தலைவருடைய கருத்தை அறிய ஒன்றிய அரசனுடைய கருத்தை அறிய நீங்கள் அனுப்பி வைக்கலாம் தவறில்லை ஆனால் இப்போது வந்திருக்கிற பத்து மசோதாக்கள் முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாடு அரசால் தமிழ்நாடு அரசனுடைய நிதி உதவியில் இயங்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகம் அந்த பல்கலைக்கழகங்களும் ஏதோ புதுசா தொடங்குற பல்கலைக்கழகங்கள்ல அந்த பல்கலைக்கழகங்களில் சிறு சிறு மாற்றங்கள் துணைவேந்தர் நியமனம் குறித்து அந்த விதியை மட்டும்தான் திருத்துறாங்க ஒரே ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் மட்டும் பெயரை திருத்து மாற்றுகிறார் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் குறிப்பாக அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய பெயரை தமிழ்நாடு மீன்வள பல்கலைக்கழகத்திற்கு வைக்கிற அந்த ஒரு மசோதா ஆக இப்படிப்பட்ட இந்த பத்து மசோதாக்களும் எந்த விதத்திலும் ஒன்றிய அரசனுடைய கருத்தை அறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லாத மசோதாக்கள் அப்போ இதை எதற்காக குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்கணும் அப்படிங்கிற கேள்வியும் இன்றைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் அப்போ இதுக்கு எல்லாமே ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கு நம்முடைய வாதம் வந்ததுன்னா நேற்றைய தினம் வந்து கேரள அரசாங்கத்தினுடைய வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்போது வந்து இதற்கு முந்தைய விசாரணையிலேயே கேரள அரசுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த பஞ்சாப் வழக்கில் நாங்கள் அளித்த தீர்ப்பு வந்து இணையதளத்தில் இருக்கிறது அதை வந்து கேரள ஆளுநர் வந்து படிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் இப்போ நேற்று விசாரணைக்கு வந்த பொழுது அவங்க அதே தான் சொல்றாங்க நீங்க ஒப்புதல் தந்தாக வேண்டும் தான் நேற்று வந்து இதே மாதிரி தான் நேற்றைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வழக்கு வருது கடைசி நொடியில் என்ன பண்றாங்கன்னா அங்கிருந்த ஒன்பது மசோதாக்களில் ஒரு மசோதாவை அனுப்பி எட்டு மசோதாக்கள் நிலுவையில் இருந்ததுல ஒரு மசோதாவை மட்டும் ஒப்பு கொண்டு விட்டு ஏற்றுக்கொண்டு விட்டு எஞ்சிய ஏழு மசோதாக்களை ஒன்றிய அரசுக்கு அனுப்புறாங்க அப்ப இங்க பண்ண மாதிரியே தான் நேற்று அவர் பண்றாரு அப்போ அது நேற்றுக்கும் அது விவாதமாக கிளப்பப்பட்டிருக்கிறது நேற்றைய தினம் வந்து கேரள அரசின் சார்பாக வாதிட்ட மூத்த வழக்கறிஞர் கே கே வேணுகோபால் அதை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் அதோடு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள் டூ ஒன் த்ரீ அதாவது இருநூத்தி பதிமூணு அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய பிரிவு இருநூத்தி பதிமூன்றின் படி ஆளுநர் வந்து இப்படி எல்லாம் செய்ய முடியாது என்கிற கருத்தை வந்து அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் இதை நீங்க வந்து அடுத்து எழுத்து பூர்வமாக தாக்கல் செய்கிற மனுவிலும் இதை குறிப்பிட்டு கொடுங்கள் என்று தலைமை நீதியரசர் அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறார் ஆக இப்படி இருக்கிற போது வந்து நேத்து இந்த விவாதம் ஒரு மாதிரியா போன உடனே எப்பயுமே அவங்களுடைய வழக்கம் அதுதான் அதாவது எட்டுனா கழுத்த பிடி எட்டலைனா காலப்பிடி உடனடியா நேத்து என்ன ஒன்றிய அரசனுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் என்ன வெங்கட்ரமணி என்ன சொல்றாருன்னா இல்ல ஒரு முறை வந்து ஆளுநர் முதல்வரும் அமர்ந்து பேசலாமே அப்படின்னு ஏன்னா நாளைக்கு நீங்
அதற்கே உடனடியாக கேரள அரசனுடைய வழக்கறிஞர் மூத்த வழக்கறிஞர் கே கே வேணுகோபால் வந்து அதுக்கு முடியாது நீங்க சொல்லுங்க நீங்களே தீர்ப்பு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே தலைமை நீதி அரசர் வந்து இல்ல அது ஒரு முறை வேணா நீங்க அமர்ந்து பேசி பாருங்கள் என்கிற ஒரு கருத்தை சொல்லிவிட்டு அதில் வந்து உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை என்றால் சட்டத்தின்படி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நீதிமன்றம் சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இப்போ வந்து இதே இது நேற்று இது நடந்ததுனால இதே மாதிரி ஒரே மாதிரியான விஷயங்கள் இருப்பதால் இன்றைக்கும் தலைமை நீதி அரசர் வந்து அதே கருத்தை சொல்கிறார் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க முதல்வரும் நீங்களும் அமர்ந்து பேசுங்கள் பேசிட்டு சொல்லுங்க அதற்கு பிறகு வந்து சட்டத்தின்படி என்ன முடிவெடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த நீதிமன்றம் சொல்லும் அப்படின்ற இதுல ஒரு கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆளுநர் தான் முதலமைச்சரை அழைத்து பேச வேண்டும் முதலமைச்சரை அமைச்சரை அழைத்து பேச வேண்டும் என்று கோர்ட் சொல்லுகிறே தவிர முதலமைச்சரும் அமைச்சர்களும் போய் ஆளுநரை போய் சந்திங்க விளக்கம் கொடுங்கன்னு சொல்லல அது அதிகாரம் என்ற வரையறை இதுல இருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறலாம் அதுதான் இப்ப நான் சொல்ல வந்தேன் ஆக்சுவலா இத கேரள வழக்கில் நேற்று இதை சொன்ன உடனே தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை வந்து உடனடி எதிர்வினை என்ன சொன்னாங்கன்னா முதல்வர் வந்து ஆளுநரை பார்க்க வேண்டியதான பார்க்காம ஏன் நீதிமன்றத்துக்கு போனாங்க அதைதான் நீ கோர்ட்டு சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா அதில் சொல்லப்பட வேண்டிய விஷயம் அது கிடையாது ஸோ இந்த இந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் நம்முடைய தலைமை நீதியரசர் சந்திரசூட் அவர்கள் சொன்னதை அப்படியே நான் படிக்கிறேன் மிஸ்டர் அட்டானி தெர் ஆர் சோ மெனி திங்ஸ் டு டிசைட் விச் நீட்ஸ் டு பி ரிசால்வ்டு பிட்வீன் தி கவர்னர் அண்ட் சிஎம் வீன் வி வுட் அப்ரிஷியேட் இஃப் தி கவர்னர் சிட்ஸ் வித் தி சிஎம் அப்படின்னு சொல்லுது இத சிஎம் வி வுட் அப்ரிஷியேட் இஃப் தி சிஎம் சிட்ஸ் வித் கவர்னர் சொல்லல கவர்னர் தான் முதல்வரை முதல்வரோடு அமர்ந்து பேச வேண்டும் அப்படிங்கிறத கிளியர் கட்டா அவர் என்ன சொல்றாரு அட்டார்னி ஜெனரல் வெங்கட்ரமணிட்ட அப்படியே சொல்றார் மிஸ்டர் அட்டார்னி தேர் ஆர் சோ மெனி திங்ஸ் விச் நீட்ஸ் டு பி ரிசால்வ்டு பிட்வீன் தி கவர்னர் அண்ட் சிஎம் வி வுட் அப்ரிஷியேட் இஃப் தி கவர்னர் சிட்ஸ் வித் சிஎம் அப்படின்னு சொல்றார் நிறைய விஷயங்கள் பேசி முடிவெடுக்க வேண்டியது இருப்பதால் ஆளுநர் முதல்வரோடு அமர்ந்து பேச வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் முதல்வரை அழைத்துங்கிறது கூட இங்க இல்லை முதல்வரோடு அமர்ந்துனா ராஜ்பவன்ல இருந்து கிளம்பி வந்து நீ தலைமை செயலகத்துல சிஎம் பாருங்கிறதா இன்டெரக்ட் மெசேஜ் இல்லைன்னா முதல்வர் வந்து போய் ஆளுநரை சந்திக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு இதே நீதிமன்றம் சொல்லலாம் ஆனால் அப்படி சொல்லவில்லை அதே போல வந்து இந்த அதிகார வரையறை நீங்க கேட்டீங்க இப்போ அதிகாரம் வந்து ஆளுநருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி நினைப்பாங்க எல்லாரும் அதுக்கும் இது கிளியராகவே பதில் சொல்றாங்க ஏன்னா இன்றைய விவாதத்தில் வெங்கட்ரமணி என்ன சொல்றாருன்னா குடியரசுத் தலைவருக்கு இணையான அதிகாரத்தை பெற்றவர் தான் ஆளுநர் தேசிய அளவில் குடியரசுத் தலைவருக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறதோ அந்த அதிகாரம் மாநிலத்தில் வந்து ஆளுநருக்கு இருக்கிறது அதனால ஆளுநர் வந்து இப்படி எல்லாம் அவர் முடிவெடுக்கலாம் என்று குறிப்பிடுகிறார் அதற்கு உடனடியாக நம்முடைய மாநில அரசின் வழக்கறிஞர் சொல்வதற்கு முன்பாகவே தலைமை நீதியரசர் என்ன சொல்றாருன்னா குடியரசுத் தலைவர் மக்கள் பிரதிநிதிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் எம்எல்ஏவும் எம்பியும் ஓட்டு போட்டு பிரசிடண்ட தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அதனால் குடியரசுத் தலைவருக்கு அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது அதற்கான அதிகாரம் அவருக்கு இருக்கிறது ஆனால் ஆளுநர் என்பவர் ஒன்றிய அரசால் நியமிக்கப்படுபவர் ஹி இஸ் அ நாமினி என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தியது ஹி இஸ் தி கவர்னர் இஸ் தி நாமினி ஆஃப் தி யூனியன் கவர்மெண்ட் ஆக அவருக்கு அப்படியான அதிகாரங்கள் கிடையாது அவர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசோடு தான் அவர் ஒத்துப்போக வேண்டும் அப்படிங்கிறத இன்றைய வழக்கிலே அவர் தெல்ல தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே எப்படி வந்து இன்னும் இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநருக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இறுதி வாய்ப்பு இல்லைனா ஆளுநருடைய அதிகாரத்தை நீதிமன்றம் கையிலே எடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வரும் அதற்கு முன்பாக ஒருவேளை இவர் மாறிக்கிறாரா என்பதை பார்ப்பதற்காக தான் நீங்க அமர்ந்து பேசுங்கள் என்று ஒரு கடைசியாக ஒரு வாய்ப்பை ஆளுநருக்கு கொடுத்திருக்கிறது இதை அவர் எப்படி பயன்படுத்துகிறார் என்பதை பொறுத்து தான் நீதிமன்றத்தினுடைய அடுத்த முடிவு இப்போ ஏற்கனவே கவர்னருக்கு நம்ம அனுப்பி வச்சு ஒரு வருடம் இரண்டு வருடமான மசோதாக்கள்லாம் இருக்கிறது அதே போல கேரளாவிலையுமே இது நிலைமை தான் இப்ப சொல்லி வைத்தாத போல கேரள ஆளுநரும் தமிழ்நாடு ஆளுநரும் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனைத்து மசோதாக்களையுமே அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில இருந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பப்பட்ட மசோதாக்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது ஒன்பது மசோதா இருக்கு இப்ப மறுபடியும் ஒரு பத்து மசோதா வேணும்னா பத்தொன்பது மசோதாக்கள் கிடப்பில் இருக்கிறது குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பியுமே இரண்டு வருடங்கள் ஒரு வருடங்களை கடந்த மசோதாக்கள் எல்லாம் இருக்கதான் செய்யுது அதை இன்னமும் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் கொடுக்கவே இல்லை என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுச்சுன்ற தகவலுமே இல்லையே இப்ப இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கிற முடியுது அப்படின்னா இந்த கேஸ் நடப்பதற்கு முன்பு இதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு அரசோடைய கேஸ் வருவதற்கும் இப்ப நடந்த இந்த கேஸுக்
இருவருக்குமே ஒன்றிய அரசு தான் இந்த விஷயத்தில் வழிகாட்டுதலை கொடுத்திருக்கிறதோ அப்படின்ற சந்தேகத்தை பொதுமக்கள் வைக்கிறாங்களே எப்படி பாக்குறீங்க சந்தேகம் என்பதை விட அது அப்பட்டமான உண்மையில தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இப்ப இவர்களுக்காக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதிடு வாதிடுகிறவர் யாருன்னா ஒன்றிய அரசனுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் தான் இப்போ ஒன்றிய அரசனுடைய தலைமை வழக்கப்பா வைரமுத்துவா நான் போய் நீதிமன்றத்தில் வாதிட்டால் என்னால் எது வேண்டுமானாலும் பேச முடியும் ஆனால் நான் இந்த அரசை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி நான் போய் வாதிடுறேன்னா அரசு என்ன சொல்லுதோ அதான் நான் நீதிமன்றத்தில் சொல்ல முடியும் அதுல இருந்து ஒரு வரி கூட நான் மாத்தி சொல்ல முடியாது ஆக இதை பின்னாளில இருந்து இயக்குவது ஒன்றிய அரசு தான் அப்படிங்கிறது தெல்ல தெளிவா தெரியும் ஆகவே ஒன்றிய அரசனுடைய வழக்கறிஞராக இருக்கிற ஒருவர் தானாக எந்த வாதமும் எடுத்து வைக்க முடியாது ஒன்றிய அரசு என்ன சொல்லுகிறதோ அதைத்தான் அவர் வைக்க முடியும் அதுல இருந்து ஒரு வரி சேர்த்தோ விட்டோ அவரால் வாதங்களை வைக்க முடியாது அதே போல வந்து இவரும் ஒன்றிய அரசனுடைய அறிவுறுத்தலை கேட்டுத்தான் இயங்குகிறார் நீங்கள் குறிப்பிட்டதை போல அவர் வந்து கடந்த வாரத்தில் ஒரு முறை போய் போயிட்டு வந்தாரு அப்போதே கூட அவரிடம் ராஜினாமா கடிதம் பெறப்பட்டிருக்கிறது என்று உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல்கள் சொல்லுகிறது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய இறுதி முடிவுக்கு ஏற்ப அந்த கடிதம் ஒருவேளை வெளியிடப்படலாம் என்று கூட தகவல்கள் இருக்கிறது ஆக இப்படி அவர் இரு ஒன்று இரண்டு முறை அங்க போறாருனா அவர்களுடைய ஆலோசனையை அறிவுரையை கேட்கிறார் அவர்கள் சொல்வதைத்தான் அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்கிறதான் இப்ப ஒரே மாதிரியான முடிவை தான் அவங்க எடுக்கிறாங்க ஏன்னா இதற்கு பின்னால் ஒன்றிய அரசு இல்லை அப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எப்படி உறுதியா சொல்றோம்னா ஏன் இதை போன்ற ஒரு சூழல் ஏன் ஒன்றிய ஆளுங்கட்சியான பிஜேபி ஆளுகிற மாநிலத்துல எதுலையுமே வரமாட்டேங்குது ஒன்னு சொன்னாப்புல எல்லா ஆளுநர்களும் எதிர்கட்சி ஆளுகிற மாநிலங்களில் தான் இந்த வேலையை செய்கிறார்கள் அதே ஒன்றிய அரசனுடைய ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய பாஜக ஆளுகிற மாநிலத்தில் ஏன் ஒருத்தர் கூட இப்ப இவரை மாதிரி திங்க் பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஆக இவர்களுக்கு எல்லாம் பின்னால் ஒன்றிய அரசு தான் இருக்கிறது அந்த ஒன்றிய அரசு தான் இப்போதைக்கு இவர்களை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாகவே இதில் புரிந்து கேரளா ஆளுநர் வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு ஒரு எட்டு ஏழு மசோதாக்களை அனுப்பினார் அப்படின்ற தகவல் கிடைத்த உடனே கேரளா அரசு அதற்கு எதிராக தீர்க்கமாக வாதிட்டாங்க அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்தையும் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்க ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதைப்படி இந்த மசோதாக்களை எல்லாம் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்ப வேண்டிய தேவையே இல்லை நீங்க ஜெயலலிதா அப்படின்ற ஒரு பெயர் மாற்ற மசோதா அதை ஆளுநரே வந்து ஒப்புதல் கொடுத்துடலாம் பெயர் மட்டும் மாற போகிறது ஆனா இதே இதுக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பினார் அப்படின்ற கேள்வி எல்லாம் இடதான் செய்யுது அப்போ இந்த குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆளுநர் எப்போதெல்லாம் அனுப்ப வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு கைட் லைனை இந்த ஆளுநர்களுக்கு உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேரளா அரசின் சார்பாக வாதிட்ட கே கே வேணுகோபால் அவர்கள் ஒரு கோரிக்கை வச்சார்ல இந்த கோரிக்கையை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இது சரியான கோரிக்கை தானா இல்ல கண்டிப்பாக அதாவது இப்ப எப்படின்னா இந்த வழக்கு நான் முதல்ல சொல்றது ஒண்ணுதான் இப்போ இந்த வழக்குகள் எல்லாமே வந்து ஏதோ இன்றைக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை முடிவு செய்வதற்கு மட்டுமல்ல எதிர்காலத்திற்கு ஒரு வழிகாட்ட வழிகாட்டுதலை ஏற்படுத்த வேண்டும் இப்போ இன்னைக்கு தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து இருக்கிற அந்த வழக்கில் நம்முடைய மிக முக்கிய கோரிக்கை இந்த இப்ப நம்ம பெண்டிங்ல இருக்க இந்த பத்தொன்பது மசோதாக்கள் தொடர்பானது மட்டும் அல்ல நம்முடைய கேள்வி என்னன்னா ஆளுநருக்கு அனுப்பப்படக்கூடிய ஒரு மசோதாக்கு ஒரு டெட்லைன் வேணும் இதில் முடிவெடுப்பதற்கு ஒரு கால வரையறை இப்ப மூன்று மாதம் ஆறு மாதம் இது சொல்லுங்க இப்ப ஆண்டு கணக்கில் இப்படி வச்சிட்டு இருக்க கூடாது அப்படிங்கறது தான் ஏன்னா இன்னைக்கு பத்தொன்பது மசோதாவையும் அவர் செட்டில் பண்ணிட்டாருங்கிறதுனாலயும் இந்த வழக்கு முடிந்து விட போகுது இல்லை இப்ப உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய இறுதி கருத்துன்றது இதுல இதுதான் இருக்க போகுது அதாவது ஒண்ணு ஒரு காலவரையறை கொடுக்கலாமா இல்ல கொடுக்க கூடாதா இல்ல அப்படி காலவரையறை கொடுக்கிற அளவுக்கு வந்து கேட்கிற அளவுக்கு மாநில அரசுக்கு விட்டு வைக்காம நீங்களா செயல்பட்டுருங்க அப்படிங்கிற ஒரு அறிவுறுத்தலோ ஏதோ ஒண்ணுதான் இந்த இதில் தீர்ப்பாக கொடுக்கப்பட முடியும் அதே போன்றதான் இப்ப ஏன்னா இப்ப நம்ம இதை கேட்ட உடனே இவங்களோட அடுத்த ஸ்டெப் என்னவா இருக்குன்னா கேட்கறது எல்லாத்தையுமே ஒன்னே நான் பிரசிடென்ட் அனுப்பிடுறேன் அப்படின்னா அங்க வந்து போய் நம்ம அடுத்து போய் இதே மாதிரியான ஒரு வழக்கை குடியரசுத் தலைவருக்கு எதிராக தொடர முடியாது அப்போ அப்பதான் இப்பவே வந்து நீங்க குடியரசுத் தலைவருக்கு என்ன மாதிரியான வழக்குகளை அனுப்பலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்றிய அரசு முழுமைக்கும் பொருந்துகிற வழக்கு அதுல நான் மட்டும் என் விதிவிலக்கு கேட்கிறேன் இந்த மாநிலத்துக்கு மட்டும் இந்த மாநிலத்துக்கு ஏற்ற வகையில் அதை மாற்றிக் கொள்ளுகிறோம் மாற்றியமைத்துக் கொள்ளுகிறோம் அப்படின்னா அதற்கு வேணா நீங்க குடியரசுத் தலைவரோட ஒப்புதல் கேட்கணும் ஆனால் இருக்கிற இப்ப இந்த மாநிலத்துக்குள்ளேயே எல்லாமே முடிய போகுது இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோம் இப்போ நாம் கேட்டிருக்கிற அந்த பத்து மசோதாக்கள் இன்றைக்கு போயிருக்கிற அந்த பத்து மசோதாக்கள்லையும் பல்கலைக்கழகங்களுடைய சட்ட திருத்த மசோதா தான் அந்த சட்டம் என்ன திருத்துகிறதுனா ஆளுநருக்கு பதிலாக மாநில
அப்படிங்கிறதையும் நீங்க ஒரு தெளிவாக வரையறுக்க வேண்டும் என்று கேரள அரசனுடைய சார்பாக வாதித்த கே கே வேணுகோபால் அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார் இப்ப இது எல்லாமே நம்முடைய எதிர்காலத்துக்கான ஒரு வழிகாட்டுதலாகத்தான் இருக்கும் இப்போ எத்தனை நாட்களுக்குள்ள அவர் முடிவெடுக்கணும் எந்தெந்த மசோதாக்களை மட்டும் ஆஹ் ஒன்றிய அரசுக்கு அதாவது குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் என்பது போன்றதில் ஒரு தெளிவான ஒரு தீர்க்கமான ஒரு வழிகாட்டுதல் கிடைத்தால் அது இன்றைக்கு மட்டுமல்ல நாளை ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு நாளைக்கு யார் வந்தாலும் அவங்களுக்கு பயனடையும் இப்போ திமுக இன்றைக்கு இப்போ போராடுகிற இந்த போராட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து திமுகவுக்கும் ஆறன் ரவிக்குமான போராட்டம் அல்ல இது வந்து நீண்ட காலமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கக்கூடிய இந்த மாநில சுயாட்சிக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போர் இந்த இதை வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்றைக்கு நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நாளை ஆட்சியில் இல்லையே என்றாலும் கூட தமிழ்நாட்டில் யார் ஆட்சியில் வந்தாலும் அவர்களுக்கு இதனால ஒரு பயன் இருக்கும் அதே போல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் இந்த வழக்கால் பயன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதை முன்னெடுக்கிறோம் ஆகவே இது வந்து மிக அவர் கேட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கோரிக்கை வந்து இன்றைக்கு மிக தேவையான ஒரு கோரிக்கை இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எது வந்தாலும் உடனே குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பிடுறோம் என்று செய்வார் இப்ப சட்டமன்றத்துல மீண்டும் நிறைவேற்றப்பட்ட அந்த மசோதாக்களை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்ப முடியாது அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வந்து தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்களே இப்ப ஏற்கனவே குடியரசுத் தலைவருக்கு ரவி அவர்கள் அனுப்பி வச்சுட்டாரு அப்ப அந்த மசோதாக்களுடைய நிலை என்ன ஆகும் மீண்டும் ரவி அவர்களுக்கே திருப்பி அனுப்பிக்க விடுமா இல்ல அந்த மசோதாக்கள் குடியரசுத் தலைவருக்கு ஒப்புதலுக்கே அனுப்பி வைக்கப்படுமா இந்த நிலையில என்ன முடிவை அஹ் குடியரசுத் தலைவரும் ரவி விடுப்பாங்கன்னு சொல்லி நீங்க பாக்குறீங்க குடியரசுத் தலைவருக்கு மறு நிறைவேற்றம் செய்யப்பட்ட மசோதாக்களை அனுப்ப முடியாது அப்படிங்கிறது தெல்லு தெளிவாக இன்றைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லி இருக்கிறது அதே போல வந்து இரண்டாம் முறையாக எந்த குறிப்பும் இல்லாமல் அனுப்பப்படும் நிலையில் இரண்டாம் முறை நிறைவேற்றப்பட்டால் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் சட்டம் சொல்லுகிறது ஆகவே அதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆயிருக்க ஏற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் ஏன் அதை அனுப்பினார் இல்ல குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்புவதாக இருந்தால் முதல் முறை அனுப்பும் போதே அவர் அனுப்பியிருக்கணும் எந்த குறிப்பும் வந்து இப்ப நம்ம திருப்பி அனுப்பாம விளக்கம் கேட்காம அப்படியே நேரடியாக அவர் குடியரசுத் தலைவருக்கு செய்திருக்க வேண்டும் அப்ப அதை ஏன் செய்யலைங்கிற விளக்கத்தை தான் இன்றைக்கு ஆளுநரிடம் கேட்டிருக்கிறது அப்ப அடுத்த வழக்கினுடைய அடுத்த விசாரணை வரும் பொழுது இவர் அதற்கான ஒரு தெளிவான ஒரு பதிலை தர வேண்டும் அதே போன்று இப்ப குடியரசுத் தலைவருக்காகவும் சரி இல்ல ஆளுநருக்காகவும் சரி ஒன்றிய அரசனுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் அட்டர்னி ஜெனரல் தான் வாதிடுவார் வெங்கட்ரமணி அவர்கள் அப்ப அதற்குள் அவர்கள் ஒரு முடிவெடுத்து அதை சொல்லணும் இல்லாத பட்சத்தில் நேரடியாகவே இந்த மசோதாக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன என்று உச்ச நீதிமன்றமே அறிவிக்கும் நான் முதலிலிருந்து இந்த வழக்கு தொடர்ந்த போதே நான் சொன்ன விஷயம் தான் இதில் இரண்டு விதமான முடிவுகள் எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்கு ஒன்று நம்முடைய ராஜீவ்காந்தி அவர்களுடைய கொலை வழக்காக குற்றம் சாட்டப்பட்ட சிறையில இருந்த பேரறிவாளன் உள்ளிட்டவரை நேரடியாக உச்ச நீதிமன்றமே விடுதலை செய்து அதுக்கு வந்து ஆளுநர் வந்து பதிலே சொல்லல அப்போ இன்னாடினே டிலே ஆகும் என்று சொல்லி அதிகாரத்தை தங்கள் கையில் எடுத்து உச்ச நீதிமன்றம் நேரடியாக விடுதலை செய்தார் அதே போல உச்ச நீதிமன்றம் நேரடியாக இந்த மசோதாக்கள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன என்று அறிவிக்கும் இல்லை எனில் என்று சொன்னால் இதை ஒரு குறிப்பிட்ட கால வரையை உடனடியாக கொடுத்து இதை நீங்க முடிங்க இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு டெட்லைனோட கொடுப்பாங்க இந்த இரண்டு தான் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இந்த வழக்கில் முதலில் இருந்தே இருக்கிறது என்று சொன்னேன் அதே தான் இப்ப இன்னைக்கு வந்து தெல்ல தெளிவாவே அவர் திருப்பி சொல்லியிருக்காரு இரண்டாம் முறை நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்கள் வந்து கண்டிப்பா அவர் வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்ப முடியாது ஆக இந்த பத்து மசோதாக்கள் உறுதியாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாயிலாகவே அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக அறிவிக்கப்படும் இல்லை என்றாலும் கூட ஆளுநர் உடனடியாக இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கும் அதான் இதில் இருக்கக்கூடிய சட்ட வாய்ப்பு தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த ஆளுநருக்கு எதிரான இந்த வழக்குல தலைமை நீதிபதி என்னென்ன கருத்துக்களை கூறினால் என்ன வாதம் இரு தரப்பிலுமே வைக்கப்பட்டது என்பதை நம்ம நேர்களுக்கு விரிவா எடுத்துக் கூறினீங்க அது மட்டும் கிடையாது ஆளுநர் தான் முதலமைச்சரே அமைச்சரே போய் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னதன் மூலம் இங்க முதலமைச்சருக்கு தான் அதிக பவர் இருக்கிறது ஆளுநர் வந்து ஆளுநர் தான் போய் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டையும் சந்திரசூட் அவர்கள் மிக தெளிவுபடுத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டுமல்லாது கேரள ஆளுநரும் தமிழ்நாடு ஆளுநரும் சொல்லி வைத்தார் போல ஒரே மாதிரி குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைத்தது மூலம் ஒன்றிய அரசின் பின்னணி இதில் இருக்கிறது என்பதையும் நம்ம நேர்களுக்கு விரிவா எடுத்துக் கொடுக்குறீங்க இந்த குடியரசுத் தலைவருக்கு என்ன வேண்டுமானாலும் அனுப்பி விடலாம் என்ற நிலை மாறி அதற்கும் ஒரு கைட் லைனை விதிக்க வேண்டும் என்ற கேரள அரசுடைய வாதம் என்பதும் மிக முக்கியமானது என்ற